குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டேலியில் ஹவு டு அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஜிஎஸ்டி இன் டேலி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஹவு டு அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஜிஎஸ்டி இன் டேலி ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி சூர்யா சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நிறைய ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஐட்டம் மாத்திரம் எடுத்துட்டு அதுக்கு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி சேல்ஸ் என்ட்ரி டீ தூள் காபி தூள் வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க ஹவு டு அக்கௌண்டிங் ஜிஎஸ்டி இன் டேலி ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி ரெண்டாவது டிடிஎஸ் இப்போ டிடிஎஸ் பார்ட் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் ஒன்லி ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸு ஜிஎஸ்டி சேல்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இந்த நாலு மாத்திரம் தான் இனிலேருந்து நம்ம இன்வென்ட்ரியோட பார்க்க போகிறோம் சம்ம முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சம்ம முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சூர்யா சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கம்பெனிக்கான ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்குது டேன் நம்பர் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க செல்மோர் மார்க்கெட்டிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் இந்த ஐட்டம்லாம் வாங்குகிறாங்க வாங்கும்போது இத்தனை குவான்டிட்டி இந்த பர்ச்சேஸ் ரேட் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கான ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்டு டேக்ஸ் ரேட்டும் இருக்குது அதனுடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் மாயா ஏஜென்சிஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிலேருந்து காஃபி தூள் வாங்குறாங்க அதனுடைய ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்டு டேக்ஸ் ரேட் இருக்குது எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குகிறாங்க என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி இருக்குது ஆல் குட்ஸ் வேர் சோல்டு டு வேல் அண்ட் கோ வித் எ மார்ஜின் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்ட்ரா இந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வச்சு விற்கிறாங்க நம்ம வந்து அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இங்கே செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம் இதே செல்லிங் ப்ரைஸை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்று ஏழில் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை செக்கு வேல் அண்ட் கோல்லேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வரணுமோ அந்த அமௌண்ட் அப்படியே வந்தாச்சு ஒன்று எட்டில் செல்மோர் மார்க்கெட்டிங் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய காசில் ஐம்பது பெர்சன்ட் பெண்டிங் அமௌண்ட்டை கொடுக்குறோம் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டில் பெண்டிங் அமௌண்ட்டில் ஐம்பது அமௌண்ட் கொடுக்குறோம் அதோட போதும் சம்மு இது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம எடுக்கல அப்புறமா எடுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ மொதல் ஸ்டெப் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த எக்ஸல் ஷீட்டும் உங்களுக்கு நான் கூகுள் கிளாஸ் மேப்பில் போடுறேன் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸு வந்து இங்கே இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் பதினோராவது ஸ்டெப் மாத்திரம் வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது எஃப் லெவன் எஃப் த்ரீயில் ஜிஎஸ்சி அண்ட் டிடிஎஸ் எனபிள் பண்ணுங்கள் மூணாவது ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டியில் என்னென்ன லெட்ஜர் வேணும் அப்படின்னா இந்தென்ன லெட்ஜர் வேணும் ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர் என்னென்ன லெட்ஜர்னால் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் சேல் அதுக்கப்புறம் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ரவுண்ட் ஆஃப் ஒரு பேங்க் லெட்ஜர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோ அதுக்கப்புறம் சன்ரி கிரெடிட்டார் சன்ரி டெட்டார் சிஜிஎஸ்டி பேபிள் எஸ்ஜிஎஸ்டி பேபிள் இது வரைக்கும் நமக்கு போதும் டிடிஎஸ் நம்ம பார்க்கல அதனால் வேண்டாம் இப்போதைக்கு இந்த லெட்ஜர் வரைக்கும் பண்ணுங்க போதும் டிடிஎஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதை பார்த்தா போதும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த லெட்ஜர்லாம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ் லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டும் வேண்டாம் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் வேண்டாம் அடுத்தது இன்வென்ட்ரி குரூப் வித் ஹெச்எஸ்என் அண்ட் டேக்ஸ் ரேட் பண்ணணும் ஸ்டாக் ஐட்டம் பண்ணணும் அப்புறம் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி சேல்ஸ் என்ட்ரி ரசீட் என்ட்ரி பேமெண்ட் என்ட்ரி இதோட முடிஞ்சு இதுதான் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் நோட்டில் எழுதிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி கிரியேஷன் சூர்யா சூப்பர் மார்க்கெட் டேலிக்கு வாங்க கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் கம்பெனி எங்கே போய் சேவ் ஆகணும்னா எண்பத்தி எட்டாவது பேட்சில் எண்பத்தி எட்டாவது பேட்சில் சேவ் ஆகணும் கம்பெனி பேர் என்னென்னா சூர்யா சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இயரோட போடுங்க இந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணுங்க ஃபினான்ஷியல் இயரோட போடுங்க இந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணுங்க 
முதல் ஸ்டெப்பை கம் பண்ணிக்கிறீங்க டென் பார் டூ பிருந்தாவனம் செகண்ட் சீட்டு சேட்பட்டு சென்னை ஆறு லட்சத்து சேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அப்படின்னு சேட் வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு முறை உங்களுக்கு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என்னென்னா டேலி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ வேண்டாம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் இந்த சம்மை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சம்மை டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு போங்க ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாமலே த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு போயிடக்கூடாது அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ யாரெல்லாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களாம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ கூகுளில் போய்ட்டு டேலி சொல்யூஷன்ஸ் டவுன்லோட் அப்படின்னு போங்க அங்கே போயிட்டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோவை டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க நான் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் தான் சொல்லுவேன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நான் இங்கே காட்டுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலி சொல்யூஷன்ஸில் போங்க அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ தான் காட்டும் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட டேலி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இருந்தால் கூட நீங்கள் டேலி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த சம ஒர்க் பண்ணுங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலி சொல்யூஷன்ஸ் டவுன்லோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த ஆப்ஷனில் டவுன்லோடு டேலி ப்ரைமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ தான் காட்டும் ஓகேவா ஒரு சின்ன டெக்னிக் இருக்குது அதில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலி டீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லை எடி கிளாக் நீங்கள் வந்து இதை தான் பண்ணிப்பீங்க எது லேட்டஸ்ட்டாக அது மேலே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பாருங்கள் டூ யூ வாண்ட் டு டவுன்லோடு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் அல்லது சப்போர்ட் ஃபைல் அப்படின்னு இங்கே இருக்கும் கீழே இருக்கும் இந்த ஷாப்பர் நைனுக்கு கீழே இங்கே இருக்கும் டூ யூ வாண்ட் டு டவுன்லோட் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் அங்கே போய் அந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க இந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனுங்கிறத கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு டேலி ப்ரைம் ரிலீஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மார்ச் மாதம் இதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன வெர்ஷன் இருக்கோ அது எல்லாமே வரும் நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஒன் வெர்ஷனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ்சி கிளாஸு டேலி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா ரைட் ஏன்னா டேலி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் தான் உங்களுக்கு நான் சம் போட்டு காட்டுறேன் டேலி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் நாளைக்கு இதே மாதிரி சம் ஒன்று போட்டுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் டெலிஃபோன் நம்பர் போட்டுங்க டூ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ மொபைல் நம்பர் போட்டுக்கோ டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ மெயில் ஐடி போடுங்க ராஜா ஸ்ரீனிவாசன் நைன்டீன் செவன்டி டூ அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் இன்றைக்கி கிளாஸ் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபுல் கிளாஸ் எடுத்துக்கோ இங்கே ஃபினான்ஷியல் இயர் ரொம்ப முக்கியம் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து கம்பெனியில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள் சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி கிரியேட்டர் ஆல் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பார்க்காம நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒன்று நாலு இருபத்தி மூணுன்னு போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து சார் தப்பாக வருதுங்கிற பாருங்க ஸோ கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது ஒன்று நாலு இருபத்தொன்னா இங்கே ஒன்று நாலு இருபத்தொன்னு தான் கொடுக்குறோம் ஓகேவா என்டர் என்ட்ர கொடுத்து என்டர் என்ட்ர கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ வேண்டாம் 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 ரைட் சார் ஸோ முதல் ஸ்டெப்பு கம்பெனி க்ரியேஷன் கம்பெனி க்ரியேஷன் ஓகேவா அது எந்த டவுட்டும் இல்லை அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ண வேகத்துக்கு எஃப் லெவன் எஃப் த்ரீயில் ஜிஎஸ்டி மாத்திரம் என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் லெவன் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் லெவனில் பில்வைஸ் எஸ் இருக்கட்டும் இன்டகிரேஷன் இன்வென்ட்ரி எஸ் இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல எனபிள் ஜிஎஸ்டி இது எஸ் இருக்கட்டும் இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் இந்த ஆப்ஷன் தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் இல்லை இந்த ஆப்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அதனால தான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோவை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறமா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோக்கு வரலாம் நான் ஏன் வந்து டேலி வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு
ஜெனி பிளஸி ஊருக்கு கிளம்பிட்டீங்களா இந்த இடத்துல அப்ளிகபிள் ஜிஎஸ்சி அப்ளிகபிள் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் போடுங்க இந்த இடத்துல கம்பெனியுடைய ஜிஎஸ்சி நம்பரை போடுங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் இங்கே நம்ம கம்பெனியுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் இங்கே கொடுத்துருங்க அந்த நம்பரை தூக்கி இங்கே போடுங்க போட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க வேற எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் என்ட்ரு 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 அப்படியே என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து அப்படியே சேர்த்து தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு கம்பெனி க்ரியேஷன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி க்ரியேஷன் ஓகே ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு எஃப்ல வந்த ஜிஎஸ்சி ஓகே டிடிஎஸ் வேண்டாம் சார் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்சி லெட்ஜர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்க ஜிஎஸ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ்க்கு என்னென்ன லெட்ஜரும் சேல்ஸுக்கு என்னென்ன லெட்ஜரும் க்ரியேட் பண்ணணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி பேபிள் எஸ்ஜிஎஸ்டி பேபிள் காமன் இப்போ நம்ம லெட்ஜர் கிரியேஷன் பண்ணுவோம் டேலியில் என்னென்ன லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா க்ரியேட் போங்க லெட்ஜர் போங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் கீழே வரும் செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி டீட்டெயில் நோ கொடுங்க டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸு அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டைப் ஆஃப் லெட்ஜர் நாட் அப்ளிகபிள் இங்கே வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து அப்ளிகபிள் செட் ஆட்ரு ஜிஎஸ்டி நோ இருக்கணும் டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் என்டர் என்டர் கொடுத்து சேர்த்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி லோக்கல் சேல் அண்டர் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு டைப் ஆஃப் சப்ளை டைப் ஆஃப் லெட்ஜர் நாட் அப்ளிகபிள் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் செட் ஆட்ரு டீட்டெயில் நோ வந்து கொடுத்துருங்க இங்கே டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸு கொடுங்க வேறு ஒன்று கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்தது யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே இந்த பழமொழியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது யானை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காலத்துலலாம் வந்து யானை வந்து வீட்டுக்கு வீடு விசேஷ தினங்களில் வரும் வந்து வீட்டில் கரும்பு வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கு காசெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த யானை வருதுங்கிறது எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த யானை வரும்போது மணி அடிச்சுட்டே வரும் அந்த மணி சத்தம் கேட்டால் யானை வருது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாழைப்பழம் அதெல்லாம் எடுத்து வரணும் இப்போல்லாம் யானை வர்றது கிடையாது வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கும் கோயில் யானை பொங்கலுக்கு வீட்டுக்கு வீடு வரும் இப்போல்லாம் வர்றது கிடையாது அது வந்து யானை வதை தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி மிருக வதை தடுப்பு சட்டம் தடை பண்ணுறாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்போ இந்த யானை வரும் முன்னே சார் யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே அந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டிங்கிறது ஒரு யானை அந்த யானை எப்போ வரும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி மணி ஓசை கொடுத்துட்டே வரும் பர்ச்சேஸ் தான் மணி ஓசை உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் வந்தாலே பின்னாடியே என்ன வரும் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும் சேல்ஸ்ன்னு வந்தாலே என்ன வரும் பின்னாடி அவுட் புட் சிஜிஎஸ்டி அவுட் புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும் இது ஞாபகம் வச்சு என்ன லெட்ஜர் வரும் பர்ச்சேஸ் வந்தால் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும் சேல்ஸ் வந்தால் அவுட் புட் சிஜிஎஸ்டி அவுட் புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரும் இதை ஞாபகம் வச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அண்ட் லோக்கல் சேல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்புட் எடுக்கிறதுக்காக இன்புட் சிஜிஎஸ்டி அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்டர் டாக்ஸஸ் கீழே கொண்டு வரணும் டைப் ஆஃப் லெட்ஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல சென்ட்ரல்ங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க அடுத்தது இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் எஸ்ஜிஎஸ்சி அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி சென்டர் அவுட் புட் எஸ்ஜிஎஸ்சி அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஸ்டேட் அவுட் புட் சிஜிஎஸ்சி நம்ம போட விட்டோமா என்ன லெட்ஜர் போட விட்டோம் ஆல்டர்ல அவுட் புட்டு எஸ்ஜிஎஸ்சி போட்டோம் அவுட் புட் சிஜிஎஸ்சி ஸ்டேட் அவுட் புட் சிஜிஎஸ்சி அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி சென்டர் எஸ்ஜிஎஸ்சி எது கீழே போட்டோன்னு பார்ப்போம் 
அவுட்புட் ஜிஎஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட்டு கீழே வரும் இந்த டேக்ஸ் செலக்ஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இங்கே எஸ் வந்தால் இங்கே ஸ்டேட் இருக்கணும் இங்கே சிஜிஎஸ்டினா சென்ட்ரல்னு இருக்கணும் ஐ வந்தால் இன்டகிரேட்டட் பேங்க் ஐ வந்ததுன்னா இன்டகிரேட்டட் இது கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று அண்டர் கரண்ட் லைஃப் அதே மாதிரி எஸ்ஜிஎஸ்டி பேபிள் அண்டர் கரண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு வச்சு ரவுண்ட் ஆஃப் அண்டர் இன்டர்நெட் ஜிஎஸ்டி நாட் அப் ஜிஎஸ்டி நாட் அப் ஓகேவா இல்லையா இப்போ இந்த இந்த லெக்சர் தான் கிளியர் உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஆப்பில் இப்போ நம்ம ரெக்கார்டு பண்ணிட்டுருக்கோம் அதை போடணும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை வேண்டாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ என்னென்ன லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணணும் இதில் எல்லாமே பண்ணிட்டோமா பாருங்கள் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அண்ட் லோக்கல் சேல் பண்ணியாச்சு ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அண்ட் லோக்கல் சேல் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இன்புட் பண்ணியாச்சு இது பண்ணியாச்சு ரவுண்ட் ஆஃப் ஒரு பேங்க் லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணணும் சிஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி பண்ணணும் சண்டி கிரெடிட் கார்ட் டேட்டா நம்ம பர்ச்சேஸ் சென்டர் போடும்போது வரும் ஒரு பேங்க் லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்தியன் பேங்க் வந்தால் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஓகேவா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சம்மில் கொடுத்துக்கலான்னு பார்க்குறேன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பேங்க் லெட்ஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சாலியில் ஒரு பேங்க் லெட்ஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இந்த பேங்க் எது கீழே வரும் அப்படின்னா அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட் கீழே வரும் இதை என்டர் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுங்கள் டூ ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் செவன் எயிட் த்ரீ த்ரீ ஐஎஃப்எஸ் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூஎன்பி ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஃபிஃப்டி கோடு வேண்டாம் பேங்க் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும் எனக்கு வரும் ஒரிஜினல்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு வராது டைப் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுங்கம்பாக்கம் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் செட் ஆல்டர் செக் புக் இப்போதைக்கு வேண்டாம் இருந்தாலும் ஒரு எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் நாட் ஒன் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுங்க புக் நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோ இந்த ப்ராக்டிஸ் வரட்டும் வேறு ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம் பேங்குக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுக்கக்கூடாது என்ட்ரு என்ட்ரு சண்டி டேட்டா ரெண்டு கிரெடிட் கார்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த நம் இந்த ஸ்டெப் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இந்த ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம் ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர் முடிச்சிட்டோம் இது வேண்டாம் நாட் அப்ளிகபிள் என்னா நாட் அப்ளிகபிள்னு அர்த்தம் என்னா டிடிஎஸ் லெட்ஜரும் நாட் அப்ளிகபிள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி குரூப் வித் ஹெச்எஸ்என் அண்ட் டேக்ஸ் ரேட் இதில் இந்த ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்ட் டேக்ஸ் ரேட் ஹெச்எஸ்என் அப்படின்னா என்ன ஹெச்எஸ்என் அப்படின்னா ஹார்மனைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் நாமின் கிளாச்சர் அப்படின்னு ஹெச்எஸ்என் அப்படின்னா என்ன என்ன <laughs> HSN means it is used to classify goods in a systematic manner it is developed by the world customs organization world customers organization அப்படினு ஒண்ணு இருக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க product வந்து classify பண்ணிருக்காங்க நம்பரை வச்சு ஒண்ணு இல்ல யாராவது கும்பகோணம் தாளு இங்க இருக்கீங்களா கும்பகோணம் தாளு இருந்தா தெரியும் நம்ம ஒரு டீ போடுறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது சொல்கிறேன் நம்ம ஒரு டீ போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு என்னென்ன வேணும் பால் டீ தூள் சர்க்கரை கடையில் போய் மூணை வாங்கினது நம்ம டீ போடுறோம் இங்கே போய் இருக்கிற மளிகை கடையில் நம்ம போய் என்ன கேட்போம் சர்க்கரை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்போம் அவன் உடனே என்ன கொடுப்பான் ஜீனி கொடுப்பான் ஒயிட் கலர் இதுவே கும்பகோணத்தில் போய் நீங்கள் சர்க்கரை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் 
அவன் என்ன கொடுப்பான்னா நாட்டு சக்கரையை கொடுப்பான் ஜீனி கொடுக்க மாட்டான் அப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே மெட்ராஸ்ல சக்கரன்னு கேட்டா ஜீனி கொடுக்குறான் கும்பகோணத்துல சக்கரன்னு கேட்டா நாட்டு சக்கரை கொடுக்குறான் அசீம் பண்ணிக்கும் நீ வெளிநாட்டுக்கு பொருளை ஏற்றுமதி பண்ற சிந்துஜா ஃபாரின்ல அமெரிக்கால இருக்கா உன்கிட்ட இருந்து பொருளை வாங்கி அவன் விற்கிறான் ஆக்சுவலா அங்க நாட்டு சக்கரைக்கு டிமாண்டு கும்பகோணத்துல இருந்து அங்க போயிருக்கா அமெரிக்கால போயிட்டு பாக்குறா அங்க நாட்டு சக்கரை ரொம்ப டிமாண்டா இருக்கு இப்ப எப்படி தக்காளிக்கு டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி நாட்டு சக்கரைக்கு பயங்கர டிமாண்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ராஜ்குமார் இருக்காரு அல்லது சீமா இருக்காங்க சீமா பார்த்த ஃபோன் பண்ணி ரெண்டு பேரும் டாலி கிளாஸ் ஃப்ரெண்டு சீமா எனக்கு ஒரு நூறு மூட்டை சக்கரை வாங்கி அனுப்புமா நல்ல வேடை கவனிங்க நூறு மூட்டை சக்கரை வாங்கி அனுப்புமா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு உடனே சீமா என்ன பண்ணுறாங்க மெட்ராஸில் பக்கத்தில் சவுகார்பேட்டையிலேருந்து நூறு மூட்டை ஜீனியை வாங்கி அனுப்புகிறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன நினச்சின்னு இருக்காங்க வர்றது நாட்டு சக்கரைன்னு சீமா அனுப்பினது என்ன ஜீனி மிஸ்கம்யூனிகேஷன் அந்த மாதிரி வேர்ல்டு வைடு மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்டையும் எட்டு டிஜிட் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் அந்த நம்பர் எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் நல்ல கேள்வி உங்களுக்கு அந்த நம்பர் எப்படி தெரியும் அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான நம்பர் எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிக்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜிஎஸ்டி சைட்டுக்கு போகணும் நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி சைட்டுக்கு போகணும் அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பொருத்தமான நம்பர் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பேர் சொல்லுங்கள் அதுக்கான ஜிஎஸ்டி நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பேர் சொல்லுங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதுக்கான ஹெச்எஸ்என் கோடு அந்த டேக்ஸ் ரேட்டு நான் சொல்கிறேன் எப்படி பார்க்கணும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் பார்க்க யார் சொல்கிறீங்கப்பா என்ன இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ்ல யூசர் சர்வீஸ்ல சர்ச் எஸ்எஸ்எல் கோட் அப்படின்னு இருக்கு அங்க போயிட்டு நம்ம இப்ப இவங்க கேட்ட மாதிரி இதுக்கான ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்ட் டாக்ஸ் ரேட் பார்க்கணும் ஹெச்எஸ்என் கோடு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடு இங்க டவுன்லோடு ஹெச்எஸ்என் டேரக்டரி இந்த எக்ஸல் ஃபார்மேட் இருந்திருக்கு அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுல டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ப்ராடக்டுமே வந்துடும் ஹெச்எஸ்என் கோடு எல்லாமே வந்துடும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடு தனியா இருக்கு எஸ்இசி கோடு தனியா இருக்கு இந்த ஹெச்எஸ்என் கோடில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐட்டம் பேர் அதுக்கான இது குதிரையாக இருந்தால் குதிரைக்கு அந்த மாதிரி இவங்க கேட்ட மாதிரி டால் பார்ப்போம் டால் வந்து என்ன ஸ்பெல்லிங் டிஏ டிஹெச்ஏ எல்எல் டால் இங்கே டால் அப்படிங்கிற வேர்டே இல்லையே டிஹெச்ஏ எல்எல் டாலுங்கிற வேர்டே இல்லையே இல்லையா வேறு என்ன வேர்டில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் வந்து பார்ப்போம் டிஹெச்ஏ எல் அப்படின்னு பார்ப்போம் சர்ச் பண்ணுவோம் டால்னு ஏதாவது இருக்காண்ணா இல்லை நோ ரிசல்ட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா கூகுளில் போட்டால் தெரியும் ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்டு டேக்ஸ் ரேட் ஃபார் டால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வருது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ட்ரைடு அண்ட் ஷீல்டு ப்ராடக்ட் இன்க்ளூட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகேவா ஜீரோ செவன் ஒன் த்ரீ ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ எல்லோ டால்னா மஞ்சள் தோரம்பருப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் மசூர் டால் அப்படின்னு டால் வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி டிஹெச்ஏஎல்ல டிஏஎல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஏஎல் அப்படின்னு தேடி பார்ப்போம் டிஏஎல் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படியும் இல்லை பாருங்க ஓகேவா லென்டீஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏன் வரலன்னு தெரியல சாரி இங்கே ஹெச்எஸ்என்ல போய் தேடிட்டேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு தேடணும் 
நீ வந்து ரெண்டு வகையில தேடலாம் ஒண்ணு ஹெச்எஸ்எம் நம்பர் இந்த எக்ஸல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹெச்எஸ்எம் நம்பர் இந்த ஹெச்எஸ்எம் நம்பரை வச்சு தேடலாம் அல்லது இதை வச்சு தேடலாம் நம்ம வந்து தேடுறது எதை வச்சு தேடுறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு தேடுறோம் நமக்கு நம்பர் தெரியாது டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு தேடுறோம் இங்கே குட்ஸா சர்வீஸா இங்கே போயிட்டு டால் அப்படின்னு அடிக்கிறோம் வருதா பார்ப்போம் டால்னு போட்டா இப்போ இங்கே வருது பாருங்க வருதா ட்ரைடு லிகுமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வருது அதே மாதிரி இப்போ டீ தூளுக்கு பார்ப்போம் டீ அப்படின்னு போடுறோம் டீனா வெதர் ஆர் நாட் ஃப்ளேவர்ட் அதர் பிளாக் டீ நைன் ஜீரோ டூ இதுதான் வந்து ஹெச்எஸ்என் கோடு டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் டூ ஜீரோ ஒன் ஹெச்எஸ்என் கோடு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் சம்மில் டீக்கு ஜீரோ நைன் ஃபைவ் டூ சும்மா நான் டம்மி நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து பார்ப்போம் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் டூங்கிறது என்ன நம்பர்னு பார்ப்போம் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் டூ ஜீரோ நைன் ஃபைவ் டூன்னு ஒன்றுமே கிடையாது நான் சும்மா டம்மிக்கு அதான் கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடு என்ன ஹெச்எஸ்என் கோடு அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் டீக்கு வந்து பொருத்தமான ஹெச்எஸ்என் கோடு டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகேவா டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் இதனுடைய டேக்ஸ் ரேட்டு நமக்கு தெரியணும் இதனுடைய டேக்ஸ் ரேட்டு நமக்கு தெரியணும்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்டு டேக்ஸ் ரேட் ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்டு டேக்ஸ் ரேட் ஃபார் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் நைன் ஃபைவ் டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் நைன் ஜீரோ டூ மாற்றிக்கலாம் டீயோட ஹெச்எஸ்என் கோடு நைன் ஜீரோ டூ இப்படி தான் பார்க்கணும் இப்போ அதே மாதிரி காஃபிக்கு பார்ப்போம் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் காஃபிக்கு பார்ப்போம் ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்டு டேக்ஸ் ரேட் ஃபார் காஃபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் காஃபி காஃபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஜீரோ டூ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபிக்கு ஜிஎஸ்டி ரேட் என்ன கொடுத்துருக்கு நைன் ஜீரோ ஒன் நைன் நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கட்டமே நான் வந்து டேக்ஸ் ரேட் கொடுத்துருக்கேன் காஃபிக்கு வந்து நைன் ஜீரோ ஒன் அதுக்கும் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பட் நான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறத நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹெச்எஸ்என் கோடு மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் எயிட்டீன் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நைன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னே வச்சுங்க பட் டேக்ஸ் ரேட் வந்து ஒரு சேஞ்சுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எயிட்டீன் வச்சுக்கலாம் ஸோ காஃபியுடைய ஹெச்எஸ்என் கோடு ரைட்டு டேக்ஸ் ரேட்டு மாத்திரம் நான் மாற்றிட்டேன் எயிட்டீன் அப்படின்னு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீ தூளுக்கு நைன் ஜீரோ டூ காஃபி தூளுக்கு நைன் ஜீரோ ஒன் இதுக்கு வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் காஃபினா பதினெட்டு பர்சன்ட் டீ தூள்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹெச்எஸ்என் ஸோ ஹெச்எஸ்என் அப்படின்னா என்னென்னா ஹார்மனைஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமின் கிளாச்சர் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டையும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு லெவலில் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்குமே கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க உடனே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் சார் எந்த ப்ராடக்டாவது கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ஹோமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ராட்டி இருக்கும் தர்ப புல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏடா குடும்பமாக தான் கேட்பாங்க நம்ம மார்க்கெட் எப்போதும் சார் தர்ப புல் இருக்குல்ல அதோடய ஹெச்எஸ்என் கோடு என்ன விராட்டி இருக்குது அதோடைய ஹெச்எஸ்என் கோடு என்ன இப்படியெல்லாம் கேட்டுன்னு இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மெயினாக என்னென்ன ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டபிள் அதுக்கு தான் நேற்றுக்கு எக்ஸைஸ் டூட்டினா என்னென்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் எக்ஸைஸ் டூட்டிங்கிறது மார்க்கெட்டபிள் மூவபிள் மார்க்கெட்டபிள் குட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ வேர்ல்டு வைடு அதுக்கு மோஸ்ட்லி இருக்குது சப்போஸ் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நான் சொன்ன பாருங்கள் தர்ப புல்லுக்கு ஹெச்எஸ்என் கோடு என்ன விராட்டிக்கு எக்ஸஸன் கோடு என்ன கோமத்தில் பயன்படுத்துகிற குச்சி ஆளும் குச்சி அதுக்கு ஹெச்எஸ்என் கோடு என்ன இப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு என்கிட்ட ஆன்சர் இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இல்லாத ப்ராடக்ட்டுக்கு ஹெச்எஸ்என் கோடு வேணா என்ன சால்வ் பண்ணுறது இல்லாத ப்ராடக்ட்டுக்கு ஹெச்எஸ்என் கோடு ஏன் உனக்கு தேவைப்படுது நீ டீலராக பையரா பையர்னால் நீ ஹெச்எஸ்என் கோடு பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இல்லை சார் நான் டீலர் விற்கும்போது ஹெச்எஸ்என் கோடு போட்டு தான் விற்கணும் வெரி குட் ரைட் உன்னோடய இன்டென்ஷன் ஓகே உனக்கு அதுக்கான ஹெச்எஸ்என் கோடு தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது தெரியாதுன்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் ரூலிங் அப்படின்னு ஒரு ஜிஎஸ்டியில் ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள்
அந்த அட்வான்ஸ் சொல்றீங்களா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா நான் இந்த மாதிரி ஹோம பொருள் விற்கிறேன் ஹோம பொருட்கள்ல இந்த மாதிரி ராட்டி வருது தர்ப புல்லு வருது ஆலம்பூச்சி வருது இதுக்கான ஹெச்எஸ்எம் கோடும் டேக்ஸ் ரேட்டும் எனக்கு என்னன்னு தெரியல எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கணும் கேட்டீங்கன்னா அவன் வந்து அவன்கிட்ட லிஸ்ட்ல இருக்கா பார்ப்பான் அப்படி இல்லைன்னா அவனே ஒரு ஹெச்எஸ்எம் கோடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வேர்ல்டு லெவல்ல அவன் அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு மேட்சா என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து உனக்கு தருவான் ரைட்டா சோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஹெச்எஸ்எம் கோடு இல்லாத ப்ராடக்டே கிடையாது எதுக்கு மேட்சா உங்களுக்கு வருமோ அதை நீங்க போட்டுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஹெச்எஸ்எம் கோடு அப்படிங்கிறது என்ன ரொம்ப முக்கியம் எதுக்காக நான் ஹெச்எஸ்எம் கோடுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வித்வுட் நோயிங் த ஹெச்எஸ்எம் கோடு யூ கேனாட் ஃபைல் யுவர் ஆன்வல் ரிட்டர்ன் நைன் நைன் சி ஃபைல் பண்ண முடியாது ஹெச்எஸ்எம் கோடு கண்டிப்பா வேணும் இல்லைன்னா ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருவான் அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஹெச்எஸ்எம் கோடு கண்டிப்பா போகணும் இல்லையா இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் லெட்ஜர்லாம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இன்வெண்ட்ரி குரூப் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எக்ஸல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வாங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு இருக்கு இன்வென்ட்ரி குரூப் வித் ஹெச்எஸ்என் கோடு அண்ட் டாக்ஸ் ரேட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப் இருக்கு ஒன்னு டீ தூள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு இன்னொன்னு காஃபின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு இப்ப இன்வென்ட்ரி குரூப் வித் ஹெச்எஸ்என் கோடு நம்ம இன்வென்ட்ரி குரூப் வித் ஹெச்எஸ்என் கோடு இந்த டாக்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல இந்த டாக்ஸ் கண்ட்ரோல எங்க போனாலும் விடாம துரத்திட்டே இருக்கும் டேலிட்டு விடாம துரத்திட்டே இருக்கும் பட் ஏதாவது நீ ஒரு இடத்துல தான் கொடுக்கணும் எல்லா இடத்துலயும் கொடுக்க முடியாது எல்லா இடத்துலயும் வாய் வைக்க முடியாது இப்ப ஒண்ணு இல்ல எனக்கு தலை வலிக்கு பயங்கர தலை வலி ராஜ்குமார கூப்பிடுறேன் ராஜ்குமார் எனக்கு தலை வலிக்குதுப்பா ஒரு டீ வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிற ராஜ்குமார் போறா போனா போனா வரல அடுத்தது ராஜபெருமாள் ராஜபெருமாள் வாப்பா ராஜ்குமார்கிட்ட ஒரு டீ வாங்கிட்டு வச்சு பயங்கரமா தலைவலி தெரியும் போனவும் அப்படியே போயிட்டான் நீ போயிட்டு ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு அவனும் போறான் அடுத்தது ஆதித்யன் வரான் ஆதித்யன் இங்க வாப்பான்னு கூப்பிடுறேன் எனக்கு பயங்கர தலை வலிக்குது என்னப்பா ஒண்ணும் இல்லை நான் பேருக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்தேன் எனக்கு பயங்கரமாக தலை வலிக்குதுப்பா ஓடி போய் ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு வா ராஜ்குமார்ட்டையும் டீ வாங்கிட்டு வர சொன்ன வரல அதே மாதிரி இன்வெண்ட்ட சொன்ன அவனும் வரல நீயாவது போய் ஒழுங்காக வாங்கிட்டு வாப்பா அப்படின்னு இவனும் போனால் அதோட சரியாக போச்சு எங்கே போஸ்டர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இல்லைனாக்க கம்ப்யூட்டர் எங்கேயாவது போகிற இடத்துல ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் பண்ண கூப்பிட்ருப்பாங்க அதில் கை வச்சுருப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்மளும் பார்க்கணும் இப்போ என்னாச்சு மூணு பேர் அனுப்பிச்சும் வரல நாலாவதா சக்திவேல் வரார் சக்திவேல் மூணு பேர்த்த நான் டீ காஃபி வாங்கிட்டு வர சொல்லி சொன்னேன் போனோமா அதோட போயிட்டான் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கேன் அதனால் வேண்டாம் எனக்கு டீ காஃபியே வேண்டாம் நீ என்ன பண்ணுற எனக்காக ஒரு ஒரு ஜூஸ் வாங்கி தர முடியாது சார் உங்களுக்கு செய்யாமல் அது வாங்கிட்டு வர சார் என் சக்தி உட்பட்டு நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் அப்படின்னு அவர் போகிறாரு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஜூஸ் வாங்கிட்டு வர்றாரு அவர் வாங்கிட்டு வரும்போது இந்த மூணு பேரையும் பார்க்குறாரு ஏண்டா அவங்ககிட்ட வாத்தியார் சொன்னார் ஏதாவது செஞ்சிங்களாடா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏதாவது வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போயிட்டு அவன் வந்து சொன்னது எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் முன்னாடி என்னென்ன இருக்குது ராஜ்குமார் வாங்கிட்டு வந்த டீ அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் பேர் சொன்ன அவன் காஃபி ஆதித்யன் காஃபி சக்தி பேட் ஜூஸ் இப்போ என் முன்னாடி நாலு இருக்குது நானே சக்கரை பேசுகிறேன் இந்த நாளில் நான் எதை சாப்பிட்றதுன்னு எனக்கு குழப்பம் வரும் வருமா வராதா வருமா வராதா பக்கத்தில் என் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டே இருக்கா உங்களுக்கு திங்கிறதே குழப்பா போச்சு என்ன பக்கத்தில் என் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டே இருக்கா உங்களுக்கு திங்கிறதே குழப்பா இருக்கு என்னை ஏன் இப்போ இங்கே உட்கார வச்சுக்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் ஏதாவது வாங்கி வச்சு திங்கிட்டே இருக்கோம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மானிட்டர் பண்ண முடியலன்னு தான் என்னை இப்போ இங்கே கூப்பிட்டு இங்கே உட்கார வச்சுக்கோங்க வீட்டில் என் கண்காணிப்பு தின்னுட்டே இருக்க அப்படின்னு நிறைய தின்னுட்டாங்க இப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு என்ன ஆச்சு நாலு இடத்துல இது வந்து அந்த மாதிரி தான் டேலியில் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் நாலு இடத்துல இருக்கு டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் எத்தனை இடத்துல இருக்கு டேலியில் 
நாலு இடம் அஞ்சு இடத்துல அது என்னென்ன இடம்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்ன இடம்ங்கிறதையும் சொல்லிட்டு ஆனால் அங்கெல்லாம் கொடுக்காத ஒரு படத்தில் சொல்லுவான் தெரியுமா போண்டா மணி வந்து குளத்தில் இருப்பான் வடிவேலு அந்த கரையோரமாக வருவான் திடீர்னு அவனை துரத்திண்டு போண்டாமணியை துரத்திண்டு போலீஸ்காரங்களாம் வருவாங்க திடீர்னு போண்டாமணி குளத்துலேருந்து எழுப்பான் எந்திரி சொல்லுவான் அண்ணே என்னை தேடி போலீஸ் வருது என்ன சொன்னான்னு கேட்பாங்க ஒன்றும் சொல்லிடாதீங்கன்னா அடித்து கூட கேட்பாங்க அப்போ கூட சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிப்படுவான் இவன் ஓடுறத பார்த்துட்டு போலீஸ்கார அங்கேருந்து வருவான் வடிவேலை போட்டு ரெண்டு சாத் சாத்துவான் டேய் அவன் என்னடா சொல்லிட்டு போனான் என்னை தேடி போலீஸ் வருது யா என்னன்னு என்ன என்ன சொன்னான்னு கேட்பாங்க ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லுங்க அடிச்சு கூட கேட்பாங்க அப்போ கூட சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சரி ரைட்டு அவன் சொன்னது போதும் பரவாயில்ல நீ சொல் அவன் என்ன சொன்னான்னு சொல்லுங்க அவன் ஆரம்பத்தில் அப்படி சொல் அந்த மாதிரி டேலியில் நாலு இடத்துல கேட்கும் எங்கே டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு இடத்துல கேட்கும் நாலு அஞ்சு இடத்துல கேட்கும் புது டாலியில் எத்தனை இடம் தெரியல பழைய டாலியில் நாலு அஞ்சு இடம் கேட்கும் அந்த அஞ்சு இடத்தையும் சொல்லிடுறேன் நீ அடிச்சு கூட கேட்பாங்க எந்த இடத்துல டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்குற அப்படின்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துறத ஒரே ஒரு இடம் தான் கொடுக்கணும் அது எந்த இடம் முதல்ல என்னென்ன இடம் அப்படிங்கிறத முதல்ல காட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா எந்த இடத்துல கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளே முடிவு பண்ணணும் இப்போ இந்த டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்கறது குட்ஸா சர்வீஸா அப்படின்னு இருக்கு குட்ஸு அப்படின்னா டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் இன்வென்ட்ரியில் கொடு சர்வீஸ் அப்படின்னா டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் லெட்ஜரில் கொடு இது முதல் தம்பரு ஓகேவா டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து எங்கே கொடுக்கணும் குட்ஸாக இருந்தால் இன்வென்ட்ரியில் கொடு குட்ஸாக இருந்தால் எங்கே கொடுக்கணும் இன்வென்ட்ரியில் கொடுக்கணும் அதுவே சர்வீஸாக இருந்தால் லெட்ஜரில் கொடுக்கணும் நீ பண்ணுறது குட்ஸா சர்வீஸா இதை மாதிரி முடிவு இப்போ நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் கேட்குதுங்கிறத இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேலியில் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர் எஃப் லெவனில் மொத இடம் எங்கெல்லாம் கேட்குது பாரு இந்த இடத்துல கேட்குது செட்டு ஆல்டர் ஜிஎஸ் டீட்டெயில் இந்த பேர்டு எங்கே பார்த்தாலும் வரும் பாருங்கள் செட்டு ஆல்டர் ஜிஎஸ் டீட்டெயில் இந்த இடம் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே எஸ்ஸு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஹெச்எஸ்என் கோடு இதெல்லாம் கேட்குது இது வந்து எப்போ கொடுக்கணும் இது வந்து எப்போ கொடுக்கணுன்னா நீ வந்து ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் விற்கிற அல்லது ஒரே ஒரு சர்வீஸ் தான் பண்ணுற அப்படின்னா நீ அங்கே கொடுக்கலாம் கேட்டா இந்த இதில் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இப்போ நான் வந்து நகை மாத்திரம் தான் விற்கிறேன் கோல்டு தவிர வேறு எதுவும் விற்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிற கடைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் மாத்திரம் விற்கிறேன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடு அந்த டேக்ஸ் ரேட்டு அந்த இடத்துல கொடுக்கணும் இப்போ நீ ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறியா என்னென்ன விற்கிற டீ தூளும் விற்கிற காப்பியும் விற்கிற ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டு விற்கிற ரெண்டோட ஹெச்எஸ்என் கோடும் வேறு இந்த ரெண்டோட டேக்ஸ் ரேட்டும் வேறு ஒன்று ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஒன்று எயிட்டீன் பர்சன்ட் இப்போ சொல்லுங்கள் எஃப் லெவனில் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாமா கூடாது கொடுக்கலாமா கூடாதா டேக்ஸ் கட்டு இங்கே கொடுத்தா ஒன்று தான் கொடுக்க முடியும் நம்ம ரெண்டு கொடுக்கணும் அப்போ கொடுக்கலாம கூடாது இங்கே சொல்லுங்கள் கொடுக்கலாம கூடாது சொல்லுங்கள் இங்கே கொடுக்க கூடாது ஏன் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்குது ஏதாவது சொன்ன தானே பார்ப்போம் டீ வாங்கிட்டு போனதுக்கு இப்பயே புரியுது நான் இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்குது அப்போ என் உங்களை நம்பி நான் டீ வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் என்ன காஃபி வாங்கிட்டு உங்களுக்கெல்லாம் வந்தால் ரத்தம் எனக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா நீங்கள் அப்படி சொல்ல வேண்டும் பழமொழிமா ஏன்னா ரத்தத்தை விட தக்காளி இதெல்லாம் ரேட் அதிகமாக இருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் வந்தால் ரத்தம் எனக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னி ஆ பதிலே சொல்ல மாட்டேங்க ரைட் ஓகே டேலியில் எஃப்ல வெளில டேஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்க கூடாது எப்போ கொடுக்கணும் ஒன்லி ஒன் குட்ஸ் அல்லது ஒரு சர்வீஸ் இருந்தாலும் கொடுக்கணும் இந்த இடம் கொடுக்கணும் இது ஒரு இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல நோ கொடுத்துரு ரெண்டாவது இங்கே பாருங்க லெட்ஜரில் லெட்ஜரில் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்சன்டேஜ் அங்கேயும் அதே வேலை வரும் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளா செட் ஆட்டர் ஜிஎஸ்டி எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே ஹெச்எஸ்என் அதே டேக்ஸ் ரேட் இது ரெண்டாவது 
மூணாவது டேக்ஸ் லெட்ஜர் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மாத்திரம் கேட்கணும் வேண்டாம் இது மூணாவது இடம் நாலாவது இடம் கிரியேட் ஸ்டாக் குரூப் இங்க போயிட்டு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்றோம் டி குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இது ஆடர் எஸ் இது பாருங்க இது நாலாவது இடம் செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி எஸ் இது நாலாவது இடம் அடுத்தது அஞ்சாவது இடம் ஸ்டாக் கேட்டகரியில் இருக்கா கிடையாது இப்போ வந்து டி அப்படின்னு போடுற கேட்டகரியில் வராது அடுத்தது ஸ்டாக் ஐட்டமில் இருக்கா இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீன்னு போடுறேன் ஒன்று போடுறேன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு யூனிட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன் இங்கே போட்டுறேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் இந்த இடத்துல பாருங்க செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி எஸ் அஞ்சாவது ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு இடத்துல இருக்கு காமனாக ஒரு இடம் எஃப் லெவன் லெட்ஜரில் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அல்லது டேக்ஸ் லெட்ஜர் இன்வென்ட்ரியில் இன்வென்ட்ரி குரூப்பு அல்லது ஸ்டாக் ஐட்டம் இந்த மாதிரி அஞ்சு இடத்துல இருக்கு சார் நான் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் எங்கே கேட்பேன் இப்போ தான் அந்த வடிவேல் ஜோக்கு ஞாபகம் வச்சு அண்ணா அடிச்சு கூட கேட்பாங்க என்னன்னு சொன்னான்னு கேட்பாங்க அடிச்சு கூட கேட்பாங்க சொல்லிடாதீங்கன்னு அந்த மாதிரி அஞ்சு இடத்துல இருக்கும் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் எல்லா இடத்துலையும் கேட்பாங்க ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துடாதீங்கன்னு அப்படின்ட்டு போட்டா மணி மாதிரி எஸ்கேப் ஆகிடும் அப்போ எந்த இடத்துல நான் கொடுக்கறது இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணல ரெண்டு சினாரியோ இந்த சினாரியோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் சினாரியோ மேனேஜ்மெண்ட்னால் டுவெல் பி வடபழனி பஸ்ஸு அந்த சினிமாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோ சினாரியோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா இப்படி இருந்தால் எப்படி இப்படி இருந்தால் எப்படி இந்த டுவெல் பி பஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னா படத்தோட ஹீரோ வந்து அப்படி ஓடி போய் பஸ்ஸை பிடிக்க போவான் பஸ்ஸை பிடிக்க போயிட்டு அவன் பஸ்ஸை பிடிச்சி தான் பிடிக்கல ரெண்டு சினாரியோ ஒரு கால் அவன் பஸ்ஸை பிடிப்பான் முத ஆஃப் அவன் ஓடி போய் அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சிடுவான் பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவன் ஒழுங்கான நேரத்துக்கு இன்டர்வியூக்கு போயிடுவான் அவனுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் நல்ல பொண்ணாக பார்த்து வீட்டில் பா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க கல்யாணம் ஆகிடும் செட்டில் ஆகிடுவான் இது முதல் சினாரியோ ரெண்டாவது சினாரியோ அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்து பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிவிடுவான் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணதுனால அவன் இன்டர்வியூக்கு போயிருக்க மாட்டான் அதனால் அவன் ஒரு மெக்கானிக் வேலைக்கு போயிருப்பான் ஒரு கை சடையை பிடிச்சி தலையில் கட்டி வைப்பாங்க லைஃபு டேமேஜ் ஆகிடும் இது வந்து ரெண்டாவது சினாரியோ இது வந்து எதுக்காகனா இந்த சினாரியோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னங்கிறத புரியுது இப்படி இருந்தால் எப்படி இப்படி இருந்தால் எப்படி ஓகேவா அதே மாதிரி டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் சினாரியோ மேனேஜ்மெண்ட் இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணுற இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணலை இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணலை லெட்ஜரில் கொடு இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க பண்ணீங்கன்னா இன்வென்ட்ரியில் ரைட்டா ஆனால் எஃப்ல ஒன்றில் கொடுக்காது ஸோ மொதல் ஆப்ஷன் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் எங்கே கொடுக்கணும் இன்வென்ட்ரியில் கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இன்வென்ட்ரியில் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இன்வென்ட்ரியில் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ இன்வென்ட்ரியில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று குரூப்பு இன்னொன்று ஸ்டாக் ஐட்டம் கேட்டகரியில் கிடையாது ஒன்று குரூப்பு இன்னொன்று ஸ்டாக் ஐட்டம் இந்த ரெண்டு இடத்துல எங்கே சார் கொடுக்கறது இந்த ரெண்டு எங்கே கொடுக்கறது இன்வென்ட்ரி குரூப்பில் கொடுக்கணுமா இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் ஐட்டம் உங்ககிட்ட மொத்தம் எத்தனை ஸ்டாக் ஐட்டம் இருக்குன்னு பாருங்கள் மொத்தம் இருக்கிறது ரெண்டு ஐட்டம் மூணு ஐட்டம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு நகைக்கடை இருக்குது நகைக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வைப்பாங்க கோல்டு சில்வர் டைமண்ட் இந்த மூணு தான் வைப்பாங்க கவரிங் நகைக்கடையில் கவரிங்கை தவிர வேறு எதுவும் இருக்க மாட்டோம் ஸோ அவனுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஹெச்எஸ்என் அல்லது ரெண்டு ஹெச்எஸ்என் அல்லது மூணு ஹெச்எஸ்என் நம்பர் ஆஃப் வெரைட்டி ஐட்டம் நிறைய இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை குரூப் ஒரு குரூப் ரெண்டு குரூப் இருக்கு ஸ்டாக் ஐட்டம் மொத்தமே ரெண்டு ஸ்டாக் ஐட்டம் மூணு ஸ்டாக் ஐட்டம் தான் இருக்கு அந்த மாதிரி மொத்தமாக ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டாக் ஐட்டம் தான் இருக்குன்னா நீ ஸ்டாக் ஐட்டமில் கொடு இல்லை சார் எனக்கு நிறைய ஸ்டாக் ஐட்டம் இருக்கு அப்போ எல்லா ஸ்டாக் ஐட்டத்தையும் குரூப் பண்ணு எல்லா ஸ்டாக் ஐட்டத்தையும் குரூப் பண்ணு குரூப் பண்ணி டேக்ஸ் கண்ட்ரோலில் குரூப்பில் கொடுத்து ரைட்டா எப்படி எப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் டேக்ஸ் கண்ட்ரோலை இன்வென்ட்ரி குரூப் க்ரியேட் பண்ணி குரூப்பில் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டாக் ஐட்டமை கொண்டு வந்து நீங்கள் குரூப்பில் என்ன பண்ணணும் 
ஸ்டாக் ஐட்டம் போடணுன்னு நீங்கள் குரூப்பில் மேப் பண்ணுங்க ரைட்டா ஸ்டாக் ஐட்டம் போடுறது குரூப்பில் மேப் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுங்க ரைட்டா இப்போ பார்க்கலாமா எக்ஸல் ஷீட்டில் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன கொடுத்துருக்கேன் இன்வென்ட்ரி குரூப் வித்து டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் இப்போ டேலியில் வாங்க டேலியில் இப்போ டீ அப்படின்னு நம்ம ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்டாப் குரூப்பு டீன்னு அப்படின்னு பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் குரூப் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஸ்டாக் ஐட்டம் அப்புறம் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இப்போ ஸ்டாக் குரூப்பு ஸ்டாக் குரூப்பில் போயிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் டி அப்படின்னு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் வந்து ப்ரைமரி டேலியில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற லெட்ஜராக இருந்ததுன்னா அது கம்ஸ் அண்டர் எய்தர் ப்ரைமரி ஆர் செகண்டரி வேறஸ் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா எல்லா லெட்ஜருமே என்ன வரும் அண்டர் வந்து ப்ரைமரி அடுத்தது குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இப்படி ஆடர் எஸ் ஆர் நோவா அது ஆல்ரெடி உனக்கு சொல்லிடுறேன் செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ் எஸ் கொடுங்க இந்த இடத்துல டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது என்ன ஐட்டம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஹெச்எஸ்என் கோடு அதனுடைய ஹெச்எஸ்என் கோடு என்ன இங்கே நைன் ஜீரோ டூ இந்த இடத்துல நைன் ஜீரோ டூ இது நான் ஜிஎஸ்டி குட்ஸா இது வந்து ஜிஎஸ்டி குட்ஸா நான் ஜிஎஸ்டி குட்ஸா பொதுவாக குட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஜிஎஸ்டி இந்த நான் ஜிஎஸ்டி நான் ஜிஎஸ்டி குட்ஸ்னா ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள்ளே வராத குட்ஸ் ரைட்டா ஜிஎஸ்டி குட்ஸில் வராததுன்னா நேற்றுக்கு நான் சொன்னேன் என்ஹெச் மேப் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ஹெச் மேப் நேச்சுரல் கேஸு அந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் வராது ஓகேவா அப்போ அது மாத்திரம் இருந்தால் நான் ஜிஎஸ்டி இல்லைனா ஜிஎஸ்டி இந்த இடத்துல நோ போகிறோம் அடுத்தது டேக்ஸபிலிட்டியில் டேக்ஸ் உண்டா இல்லையா நெல் ரேட்டா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு ஓகேவா டேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று டேக்ஸ் உண்டு இல்லை டேக்ஸ் இல்லை அல்லது டேக்ஸ் உண்டு ஆனால் இவனுக்கு இல்லை மூணு ஆப்ஷன் டேக்ஸ் உண்டு இல்லை உண்டுனா உண்டு இல்லைனா இல்லை இப்போ மஞ்சத்தூள் இருக்கு மஞ்சத்தூள் வந்து அஞ்சடி வாங்கினாலும் சரி ஆதித்யா வாங்கினாலும் சரி அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு அது எக்ஸாம் டேக்ஸ் பேக்கிங் டேப் இருக்கு பேக்கிங் டேப் அது டேக்ஸபிள் அஞ்சலி ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அங்க வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சுருக்காங்க ராஜ்குமார் அமெரிக்கன் எம்பசியில் இருக்காரு அமெரிக்கன் எம்பசிக்காக வாங்குறாரு சீமா லோக்கலில் இருக்காங்க தாம்பர் சப்ளை பண்ணுறது ஆதித்யன் பண்ணுறது ஆதித்யன் டேப்ரோவில் அஞ்சலிக்கு விற்கிறாங்க சீமாக்கும் விற்கிறாங்க ராஜ்குமாருக்கும் விற்கிறாங்க அஞ்சலிக்கு விற்றா டேஸ்க் கிடையாது ராஜ்குமாருக்கு விற்றா டேஸ்க் கிடையாது சீமாவுக்கு விற்றா டேஸ்க் உண்டு ஏன் சார் இஃப் ஏ டேக்ஸபிள் ப்ராடக்ட் சோல்டு டு டேக்ஸபிள் பர்சன் நான் டேக்ஸபிள் பர்சன் அல்லது நான் டேக்ஸபிள் டெரிட்டரி ஜிஎஸ்டி நாட் அப்ளை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சலி வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வராது ராஜ்குமார் அமெரிக்கன் எம்பசி அவங்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி வராது எம்பசிக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி சீமா நம்மள மாதிரி லோக்கலில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு டேக்ஸ் உண்டு ஸோ இதே டேக்ஸபிள் கொடுத்து அங்கே விற்கிறாங்க அப்போ இது டேக்ஸபிளாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுங்க டேக்ஸ் ஓகேவா டேக்ஸபிள்னா என்ன ரேட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இந்த இன்டெகிரேட் டேக்ஸில் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதுவே சிஜிஎஸ்சி எஸ்ஜிஎஸ்சி பிடிச்சிடும் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனா கிடையாது இதே மாதிரி காஃபி காஃபி ஜிஎஸ்சி எஸ்ஜி டிஸ்கிரிப்ஷனில் காஃபி காஃபிக்கு நைன் ஜீரோ ஒன் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல டேக்ஸ் அப்படி சொல்லுங்க இந்த இடத்துல எயிட்டீன் பர்சன்ட் அடுத்தது யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க கேட்டகரி கிடையாது ஸ்டாக் ஐட்டம் வேண்டாம் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்பர்ஸ் அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நம்பர்ஸ் யூனிட் குவான்டிட்டி கோடு எப்படி ப்ராடக்ட்டை வந்து சர்வீஸை வந்து வேர்ல்டு வைடு ஐட்டமையும் சர்வீஸையும் கோடாக பிரிச்சுருக்கானோ 
அந்த மாதிரி அதை விற்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அதுக்கும் வேர்ல்டு வைடு இருக்கு நீங்கள் அதை சொல்லணும் ஒவ்வொரு அளவு மாறுபடும் இப்போ மெட்ராஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வளர்க்க ஸ்கொயர் ஃபீட்டுங்கிறான் லேண்டை அளக்கிறதுக்கு அதே கிராமத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ குழியும்பா மா அப்படிம்பா ஏக்கரும்பா பன்னெண்டு அடி நீளம் பன்னெண்டு அடி அகலம் சேர்ந்தா ஒரு குழி நூறு குழி சேர்ந்தா ஒரு மா மூணு மா சேர்ந்தா ஒரு ஏக்கர் இருபது மா சேர்ந்தா ஒரு வேலி இதெல்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிற அளவு முறை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் கணக்கு அல்லது ஸ்கொயர் மீட்டர் கணக்கு இங்கே மெட்ராஸ் ஸோ யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டு வித் இன் தமிழ்நாடுக்குள்ளே மாறுது அப்போ வேர்ல்டு வைடு இங்கே ஓகே அப்போ வேர்ல்டு லெவலில் யூனிக்காக அக்செப்டட் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் பண்ணு அதுதான் யூகியூசி ஜிஎஸ்டியில் அதை மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது மஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம்லாம் இங்கே வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் பிஏஜினா பேக் பேல்டு பண்டல் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் ஷார்ட் ஃபார்ம் அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் ரெண்டும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்ஓஎஸ் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் வேர்ல்டு வைடு நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஓஎஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போகும் வேர்ல்டு வைடு அதுவும் நீ மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அது போக டெசிமல் வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம உடச்சி வைக்கணும் அடுத்தது ஸ்டாக் ஐட்டம் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணும்போது நிறைய இருக்குன்னா பார்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐட்டம் போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இப்போ பாருங்கள் ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ரோசஸ் டீ அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாக் ஐட்டம் பார்ட் நம்பர் நானாக ஒன் நாட் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து டீ கீழே வரும் கேட்டகரி வேண்டாம் சும்மா சும்மா தொல்லை கொடுக்கும் அதனால் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஸ்டாக் கேட்டகரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோடு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த கோடுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் ஜென்ரல் டீட்டெயில் கோடுக்கு கீழே இருக்கிறதுல ரெண்டு பாட்டாக இருக்குது இது ஒரு பாட்டு இது ஒரு பாட்டு இது வந்து இன்வென்ட்ரி ரிலேட்டட் இது டேக்ஸ் ரிலேட்டட் மேலே வந்து ஜென்ரல் இது இன்வென்ட்ரி இது டேக்ஸ் மேல உள்ளது ஜிஎஸ்டி ஜென்ரல் டீட்டெயில் இது டாக்ஸ் இது டாக்ஸ் இது வந்து கீழே இதுக்கு கீழே ஓப்பனிங் ஸோ நாலு பாட்டாக இருக்கு இன்வெண்ட்ரி நாலு பாட்டாக இருக்கு இதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாட்டு எஃப் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் டீட்டெயில் அப்படின்னு இருக்கு இதுதான் வந்து ஜென்ரல் டீட்டெயில் லாங்குவேஜ் வேணுமா பார்ட் நம்பர் வேணுமா டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணுமா இதெல்லாம் நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் நம்பர்ஸ் ஆல்டர்னேட் யூனிட் இப்போ இந்த ஆல்டர்னேட் யூனிட் சும்மா சும்மா கேட்கணுமா வேண்டாம் இங்கே ஒரு வாட்டி நாட்டை பிடிக்க பிடிச்சின்னா அடுத்த ஐட்டம் போடும்போது நாட்டை பிடிக்க கொடுத்துட்டே இருக்கணும் பத்து வாட்டி ஆக கொடுப்பேன் அப்போ வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல யூஸ் ஆல்டர்னேட் யூனிட் அது நோ கொடுக்கணும் இப்போ திரும்பவும் வாங்க டெட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டெட் ப்ரைஸ் இங்கே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் நூற்றி நாற்பத்தாறு செல்லிங் ப்ரைஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று அப்போ நூற்றி நாற்பத்தாறு வயக்கு வாங்கி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு வயக்கு என்டர் என்டர் ஜிஎஸ்சி அப்ளிகபிள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்கக்கூடாது ஏன் கொடுக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல டீல கொடுத்துட்டோம் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் என்டர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டோம் இங்கே கொடுத்ததுனால என்ன பண்ணக்கூடாது இங்கே கொடுக்கக்கூடாது இங்கே கொடுத்தா என்ன ஆகும் அங்கே அஞ்சு கொடுத்துட்டோம் இங்கே பதினெட்டு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோ அப்போ வந்து டேலிக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி என்ன பண்ணும் பதினெட்டு எடுத்துக்கோம் அஞ்சு எடுக்காது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் டேலி அதுதான் சொல்கிறது நான் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன பற்றியா நாலு பேர்த்த டீ வாங்கிடுவா காஃபி வாங்கிடுவா அந்த மாதிரி நாலு இடத்துல சொன்னால் என்ன ஆகும் நாலும் வந்து வரும் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்ன பாருங்கள் அதுக்காக தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் அங்கே சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ இங்கே கொடுக்கக்கூடாது அடுத்தது டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸா சர்வீஸா குட்ஸ் ரேட் ஆஃப் டியூட்டி இது கஸ்டம்ஸ் வேண்டாம் ஓப்பனிங் வாங்கிட்டு கிடையாது என்ட்ரு என்ட்ரு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் இந்த ஐட்டமும் அடுத்தது பாருங்கள் த்ரீ ரோசஸ் இதுக்கு பார்ட் நம்பர் ஒன் நாட் டூன் போட்டுக்கோ டி போட்டுக்கோ நம்பர்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் டெட் இயர்ஸு இதுக்கு என்ன ரேட் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ரேட்டு ஐம்பத்தி எட்டு எழுபத்தஞ்சு ஃபி
என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து வேறு ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம் சேஃப் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டமாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பார்ட் நம்பர் ஒன் ஆர் த்ரீ ஒன் ஆர் த்ரீ இல்லையான்னு சொல்லக்கூடாது நீயாக தான் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல எஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் என்ன ரேட் கொடுத்துருக்கேன் நாற்பத்தொன்று பர்ச்சேஸ் ரேட்டு நாற்பத்தொரு ரூபா செலிங் ரேட்டு ஐம்பத்தி ரூபா என்டர் என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் காஃபி டீ எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி இன்வென்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் இன்வென்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இன்வென்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போடணும் அதுக்கப்புறம் சேல் என்ட்ரி போடணும் இப்போ நான் பேருக்கு ரெண்டு போட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப பார்த்தா போர் அடிக்கும் அதனால் ஒரு மூணு இன்வென்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த மூணு இன்வென்ட்ரிக்கு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி சேல்ஸ் என்ட்ரி போடணும் எப்படி போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செல்மோர் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வாய்ஸ் நம்பர் முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு ரெண்டு ஏழில் நான் வாங்குகிறேன் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி எப்படி போடணும் டேலியில் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி வி பர்ச்சேஸ்க்கு ஷார்ட் கட் கி எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ்க்கு ஷார்ட் கட் கி எஃப் நைன் இதில் இந்த மாதிரி குவான்டிட்டி ரேட் இருக்கா பார் குவான்டிட்டி ரேட்டு இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் ப்ரெஸ் கண்ட்ரோல் ஹெச் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஐட்டம் இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லணும் புரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே குவான்டிட்டி காலம் இல்லை பார்ட்டி அக்கௌண்ட் இருக்கு பர்டிகுலர்ஸ் இப்படி இருக்கு நீ ஐட்டம் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் ஹெச் ப்ரெஸ் பண்ணி ஐட்டம் இன்வாய்ஸ் மாத்திட்டு எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணு எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி டேட் போடு ரெண்டு ஏழு இருபத்தொன்னு சப்போஸ் அந்த டேட் அக்செப்ட் ஆகலை அக்செப்ட் ஆகலைன்னா ஆல்ட் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பீரியடு ஒன்று நாலு இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு இருபத்தொன்று அப்படின்னு பீரியடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எஃப் டூ போயிட்டு அடுத்தது இன்வாய்ஸ் நம்பர் இங்கே கேட்டிருக்கு முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு பார் ரெண்டு ஏழு இருபத்தொன்று இன்வாய்ஸ் நம்பர் முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு ரெண்டு ஏழு இருபத்தொன்று பார்ட்டி பேர் கேஷ் பர்ச்சேஸா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்போ லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணுங்க பேர் என்ன செல்மோர் இவர் எது கீழே வராரு சண்டு கிரெடிட் தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்னா <laughs> 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 போட்டு <laughs> ஒரு வாட்டி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டோட்டல் தாண்டி கீழே வரும் இங்கே வந்து இதுதான் சொன்னேன் யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் என்று இப்போ மணி ஓசை கொண்டு வரும் பர்ச்சேஸ் வந்ததுன்னா பின்னாடியே என்ன வரும் டேக்ஸ் ஆனதுன்னா இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்டி அப்போ வந்து இங்கே இன்புட் சிஜிஎஸ்டி டிஸ்கிரிப்ஷன் வருது வேண்டாம் லெட்ஜருக்கு அப்படின்னா எஃப் டோல் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே வந்து ப்ரொவைட் அடிஷ்னல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் லெட்ஜர் நோ கொடு இல்லைன்னா டிஸ்டர்ப் ஆகும் இங்கே டேக்ஸ் கால்குலேட் ஆகிடும் அடுத்தது இன்புட் எஃப்ஜிஎஸ்சி டேக்ஸ் கால்குலேட் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்பது பைசா வருது ரவுண்ட் ஆஃப் போட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் என்டர் கொடுங்க என்டர் கொடுங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என்டர் கொடுங்க என்டர் கொடுங்க அதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சு தான் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி முதல்ல ஒரு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி அடுத்தது ஒரு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் என்ட்ரி சேல் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் பவுச்சர் வி எஃப்ஐட் சேல்ஸுக்கு எஃப்ஐட் சேல் என்னைக்கு பண்ணுறோம் பாருங்கள் வேல் அண்ட் கோக்கு எல்லா குட்ஸையும் சேல் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஏழில் வேல் அண்ட் கோடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் இது ஓகேவா வேலுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் வேல் அண்ட் கோக்கு சேல் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ்க்கு சாரி சேல்ஸுக்கு லெட்ஜர் வேல் அண்ட் கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்ஜர் அண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டி டெட்டாஸ் கீழே வரும் இங்கே போட்டுட்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இங்கே அவருடைய ஜிஎஸ்டி நம்பரை போட்டு 
ஜிஎஸ் லோக்கல் சைடு எவ்வளோ ஐட்டம் இருக்கோ எல்லா ஐட்டத்தையும் விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன்ல நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இருக்கு அந்த நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு விற்கிறேன் ரேட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஐட்டமில் கொடுத்துட்டோம் கொடுத்த ரேட்டு அங்கே வரும் ஒன் நாட் டூல ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் நாட் த்ரீல நூற்றி நாலு அதுக்கப்புறம் என்ட்ரு கொடுங்க யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் அவுட்புட் சிஜிஎஸ் சேல் பண்ணும்போது அவுட்புட் சிஜிஎஸ் அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்சி ரொம்ப இந்த இடத்துல பத்து பத்து போடுங்க ஈவே பில்லுலாம் வேண்டாம் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க இங்கே நியூ ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன்றாம் நம்பர் பில்லுங்கிறதுனால ஒன்றுன்னு சேவ் ஆகும் ரெண்டாம் நம்பர் பில்லுனால் ரெண்டுன்னு சேவ் ஆகும் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க சேவ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் எஸ் உங்கள் சேல்ஸ் பில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா பேஜப் போங்க பேஜப் போய்ட்டு ஆல்ட் பிரிண்ட் ஆல்ட் பி பி ஃபார் போலீஸ் ஆல்ட் பி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் பார்க்கலாம் இதோட சம் முடிச்சுக்கலாம் ஆல்ட் பி கரண்ட் போகிறோம் இங்கே ப்ரீவியூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதை பெருசு பண்ணி பார்க்கணும் ஆல்ட் ஜூம் ஆல்ட் இசட் ஆல்ட் இசட் ஆல்ட் இசட்டு அப்படின்னா ஜூம் பண்ணி பார்க்க ப்ரிண்ட்டு ப்ரீவியூ பார்க்க ஆல்ட் பி பேஜப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆல்ட் பி கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ப்ரீவியூ வரும் அது சின்னதாக தெரியும் பெருசாக பார்க்குறதுக்கு ஆல்ட் இசட் ஆல்ட் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா பெருசாக பார்க்க ஆல்ட் ஓகேவா எப்படி இருக்கு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி தெரியும் சூர்யா சூப்பர் மார்க்கெட் வெல் அண்ட் கோக்கு இந்த ஐட்டங்கள் விற்கிறோம் ஓகேவா ரைட் நன்றி வணக்கம் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்தோம்னா போர் அடிச்சோம் தேங்க்யூ வெரி மச்